Şimdi devam edelim. Tüketicinin en fazla şikayet ettiği konulara konuşacağız. Bunlardan biri semt pazarları ve marketlerdeki sebze fiyatlarının düşmemesi. Nasıl oluyor da Antalya'da 8 liraya e, hale giren salatalık 22 liraya, 13 liraya hale giren domates 28 liraya çıkıyor. Şimdi grafiklerimiz hazır. Grafiklerimizi bir inceleyelim sonra uzman konuğumuzla değerlendireceğiz. Üreticiden tüketiciye salatalık fiyatlarına şöyle bir bakalım isterseniz. Antalya'ya hal giriş fiyatı 8 lira salatalığın. Hal çıkış fiyatına geldiğimizde 11 lira 53 kuruşa çıkıyor. Ve İstanbul'a girdiğinde bu rakam 13 lira 18 kuruş oluyor. Salatalık İstanbul'a geldi. Peki rafa gittiğinde fiyat nasıl değişti? 22 lira 38 kuruş oldu. Diğer bölümümüze bakalım şimdi. Salatalığı inceledik. Patlıcan fiyatı yine aynı şekilde Antalya'ya hal giriş fiyatı patlıcanın 15 lira. Antalya hal çıkış fiyatına geldiğimizde 19 liraya zaten çıktı patlıcanın fiyatı. İstanbul'a 22 liraya girdi. İstanbul'a bir markete rafa 31 liradan satışa konuldu patlıcan. Antalya'daki yolculuğu bu şekilde 15 lira Antalya'ya girişi 31 lira İstanbul'daki bir marketteki fiyatı. Hemen domatesi de inceliyoruz. 13 lira Antalya'daki hal girişi domatesin. Domates Antalya'dan çıktığında fiyatı 17 lira 53 kuruşa çıkıyor. İstanbul'a girdiğinde 20 lirayı bulmuş oluyor domates ki bir rafa bir markete girdiğinde artık satış fiyatı domatesin 28 liraya ulaşmış durumda. Son grafiğimize de bakalım. Biber fiyatı, biber de pazarlarda zaten oldukça yüksek fiyata satılan bir sebze. E, fiyatı yüksekten başlıyor zaten 30 lira Antalya'ya girişi 34 lira Antalya'dan çıkışı 34 lira 12 kuruş İstanbul'a 38 lira olarak geldi biber ve bir marketteki satış fiyatı 46 liraya çıktı biberin şimdi bunun sebeplerini konuşacağız konuğumuz ziraat odası mühendisi Ömer Demir Ömer Bey hoş geldiniz yayına İyi yayınlar herkese hayırlı akşamlar diliyorum Sağ olun, teşekkür ederim. Şimdi grafikleri inceledik. E, patlıcana, domatese, salatalığa ve bibere baktık. Antalya'daki bir e, haldeki girişi ve İstanbul'daki artık son fiyatı. Neden böyle bu rakamlar diyerek başlayalım? Öncelikle bu rakamları, bu grafikleri izlerken gerçekten içim acıyor. Biraz önce çiftçi temsilcileriyle ilgili yapılacak zam, planlamasıyla ilgili bütün temsilciler hükümetle beraber mücadele veriyorlar. Biraz daha fazla maaş alabilmek için, biraz daha fazla emekli parası alabilmek için. Ama çiftçi yalnız, çiftçi sahipsiz, çiftçi kimsesiz kalmış. Çiftçinin temsilcileri kendi dertleriyle beraber uğraşıyor. Makam ve mevkilerle beraber. O yüzden biz de bu fiyatlarla karşılaşıyoruz. Bu fiyatı, bu biraz önce bahsettiğinizin bir izahı yok. Böyle bir ticaret yok. Böyle bir para kazanma yok. Sizlerin aracılığıyla defaatle bunları anlattık. Anlatmaya devam ediyoruz. Bakın biz böyle yüzde 300, yüzde 500 farklarla beraber üreticiden tüketiciye ürünü getirirsek hem üretici mutsuz olur hem tüketici mutsuz olur. Yeni bir planlamaya ihtiyacımız var. Yeni bir tarım politikasına ihtiyacımız var. Ortada maalesef bir başı boşluk var. Bu başı boşluğu bir şekilde ortadan kaldırıp üreticiyle tüketiciyi buluşturabiliriz. Bu zor bir iş değil hanımefendi. Nasıl buluşturacağız üreticiyle tüketiciyi peki? O boşluk o bahsettiğiniz boşluk için çözüm önerileriniz neler? Efendim biz bakın Geçmişte bunu belediyelerimiz yaptı. Belediyelerimiz kamu görevi yapıyor. Üreticiden ürünü alır, para kazanmanın ticaretin dışında halka hizmet ediyor bunlar. Tüketiciyi pazarda üreticiyle tüketiciyi buluşturabilir. Aradaki karı, komisyonu, hal karını mazotunu vesairesini kendi amorti eder ve bu arada bahsettiğiniz bu büyük bir faiz fiyattan tüketiciler kurtarmış olur. Bakın örnek vereyim size. Ben 
35-40 yıldır İstanbul Büyükçekmece'de yaşıyorum. Hı hı. Bizim yaklaşık Büyükçekmece'de 100 bin dekarın üstünde ekip biçtiğimiz alan var. Bunların üçte birini burada ektiğimiz arpa, buğday genellikle ayçiçeği. Zaten bunlar birkaç ay zaman zarfında araziyle beraber ilişkimiz kesiliyor ve arazi haliyle yeni yıla beklemeye bırakıyoruz. Bu arada özellikle göl kenarlarındaki bahsedilen rakamın üçte birini meyve sebze ektiğimizi düşünelim. Özellikle sebzeyi büyük çekmecede herhangi bir sebze sıkıntısı yaşanmaz. Marketler dursun, isteyen gitsin alsın. Üreticinin üretebileceği bir alan var ki bunu çok rahat üretebiliriz. Bunu sera olarak da üretebiliriz. Ve orada tüketiciyle beraber zaten kısmen yapılıyor. Sokaklarda satılıyor. Pazarlarda çiftçilere biraz daha fazla imkan verirsek özellikle benim kendim yaşadığım büyük çekmecede bu sorunu aşarız. Şu anda zaten kısmen yapılıyor. Çatalca'da daha fazla yapılıyor. Büyük Silivri'de daha fazla yapılıyor. Bölgesel olarak Özellikle bizim tükettiğimiz meyve sebze sıkıntımız bu. Bunu bölgesel olarak da havza bazlı başarabiliriz. Yanı başımızda Trakya'da, Tekirdağ'da, Çorlu'da, Çerkezköy'de veya bu tarafta Kocaeli'nde, İzmit'te üretir. Çok düşük maliyetlerle birlikte semt pazarlarında köylü ve çiftçinin hak ettiği pazar payını kanunda bu açık. %25 bunu belediyelerle beraber konsebi hazırlayıp sunarsak bizim meyve sebze diye bir derdimiz kalmaz. Yeter ki bu işi samimiyetle ele alalım. Bakın hanımefendi ben bunları anlata anlata başıma gelmedi kalmadı. Olmadık olaylarla karşılaşıyoruz. Ama yine anlatmaya devam ediyoruz. Bu asil insanların 3 liraya ürettiğini 13 liraya satmak haksızlıktır. 5 liraya ürettiğini 35 liraya satmak insafsızlıktır. Biz bu belediye başkanlarımıza sesleniyorum. Bunu çok rahat sizin farklı şirketleriniz var. Şirketlerinizin üzerinden örneğin 8 liralık Bursa'daki şeftaliyi 12-13 liraya İstanbul'daki tüketiciye çok rahat, çok kolay yediririz. E bugün fiyatlarda 40 lira şeftali. E yazık değil mi bu insanlara? Örneğin orada armut. Bursa yanı başımıza. Bakın bunu biz yapabilecek imkana güce sahibiz. Bizimle beraber biz de çalışırız. Biz de imkanlar dahilinde elimizi taşın altına koyarız. Bölgede illa Antalya'dan ürünü getirmemize gerek yok. Gelecek ürünler var gelsin. Ama meyve sebzeyi özellikle sebzeyi biz... Bu insanların 10 kat fiyat yemesini engelleyebiliriz. Bursa'daki bir firmadan, köylüden aldığımız bir ürünün maliyeti, mazot maliyeti, köprü maliyeti bellidir. 8 liraya bunu alırız. 12-13 liraya hem de kar ederek, para kazanarak, bakın ısrarla iddia ediyorum. Hem kar ederek, para kazanarak bunu köylüden alıp, Tüketiciye 13-13 liraya yedirebiliriz. Ama bugün şeftali köylüde 8 lira, markette 40 lira. E bunun neresinde ticaret var? Bunun neresinde serbest piyasa var? Böyle ticaret olmaz. Böyle serbest piyasa olmaz. Olmaz olsun da böyle serbest piyasa. Şimdi bir serbest piyasa insanı yakaladın diye e canını alamazsın ya. Bakın biz marketler de satçın. Büyük marketlerde ticaret yapsın, isteyen oradan alsın. Ama biz en azından meyve sebzede üreticiyle tüketiciyi buluşturabiliriz. Benim kendi oturduğum ilçede bunu başarabiliriz. Hı hı. Diğer ilçelerde zaten bunu kısmen yapanlar var. Hep beraber Peki. samimiyetle bu işi ele alacağız. Alırsak başarırız. Peki. Bu imkanlar, bu hem üretici de var hem de yapacak nakliye vesaire imkanlara sahibiz biz. Peki çok teşekkür ediyorum Sayın Demir yayına katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Herkese saygılar sunuyorum. Teşekkürler.